ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് കാണുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ദ ലേണിംഗ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി മൊളാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി മൊളാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി മോളാർ മാസ് ഏതാണ് അതായത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളാണ് ഈ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ സോൾവെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റിൽ എത്ര എമൗണ്ട് സൊല്യൂട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ മേ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേസ് അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആ പല രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അതുപോലെ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് നോർമാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് അതായത് പെർ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ കിലോഗ്രാം സോൾവെൻറ്റിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഷ്യോ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മൊളാലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അത് മൊളാലിറ്റി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റ്സ് ടു ദ അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റ്സ് ടു ദ എന്തിനോടാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷനിൽ ഏതിനോടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് നൺ ഓഫ് ദ ബൗ ഏതാണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് Yes, the number of moles of the solute per uh, volume of the solution. Allengil, a volume namla measure in the engine arikim, in liter la arikim. Apo, adhi na odadhi, molarity in the para in the concept na odadhi, late in the uh, uh, option A da ana, option A ana, the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Okay, allengil namka para in molarity is equal to the number of moles of the solute by volume of the solution in liter. Okay. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഓക്കെ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓ
second option dry air third option moist air uh, fourth option mercury in gold edana liquid in gas ennu parayumbol adine relate cheyna example edana moist air aanu okay moist air aanu uh, adine example Fifth question, osmotic pressure of a solution can be increased by. One solution the osmotic pressure we can increase. Okay. Increasing the volume, decreasing the temperature, increasing the number of moles of the solute, none of the above. But osmotic pressure is what we can do. This is a semi-permeable membrane across it. One solvent flow is what we can do. flow of solvent is flow stop. The pressure difference is what we can do. Osmotic pressure and the okay. Osmotic pressure and the the pressure uh, the pressure difference needed to stop the flow of solvent across a semi-permeable membrane. Okay. Upon other uh, uh, increase in angle, uh, osmotic pressure increase in angle, number chain the increasing the number of moles of the solute. Anna. Okay, solute in the number of moles increase here. Other option C and with the correct answer. Okay. Sixth question. Electrolytes when dissolved in water dissociate into ions because we have electrolytes uh, water dissolve in the ions side dissociate in Option A, they are unstable. Option B, the force of repulsion increases. Option C, the force of electrostatic attraction are broken down by water. Option D, none of the above. Either an answer. Option C and answer. The force of electrostatic attraction are broken down by water. Okay, water and the uh, force of electrostatic attraction are breaking. Okay, that is why electrolytes water dissolve by the ion site dissociate. Okay, seventh question. The one that is a good conductor of electricity in the following list of solids. Good conductor of electricity. Option A, sodium bromide. Option B, diamond. Option C, sodium chloride. Option D, graphite. A good conductor of electricity. Graphite. But graphite is the good conductor of electricity from the following list. Eighth question is which one of the following is not ferromagnetic? Ferromagnetic is not the material. Option A cobalt, option B nickel, option C iron, option D bismuth. Okay. In the ferromagnetic or uh, paramagnetic, there is a substance in the magnetic properties in the moon. So, there are diamagnetic materials and paramagnetic materials and ferromagnetic materials. Paramagnetic materials. Materials no analendana. They have feebly repelled by a magnetana. Okay, or a magnet in a feebly repelled on a diamagnetic substance. A padina podue common at like sample on a copper, gold, silver, zinc, mercury, other kendana diamagnetic materials in an example on paramagnetic materials no anal feebly attracted by the magnet on okay, feebly attracted by a magnet. Okay, other examples on a Aluminium, calcium, lithium, uh, platinum, paramagnetic materials in example. Ferromagnetic materials are strongly attracted by a magnet. Or strongly attracted by a magnet on ferromagnetic materials. Other examples are iron, copper, uh, copper ala cobalt. Okay, sorry, copper ala cobalt. Apo ferromagnetic materials an example ana cobalt, iron, adu pole nickel in the kaparina. Ponam kuda thandirik in the option la aditha moon and amendana ferromagnetic materials ana because they are strongly attracted by a magnet. Pashe number fourth option and then a bismuth. Apo bismuth in the vana is ferromagnetic material ala. Baki cobalt, nickel, iron ala ferromagnetic material ana. Pivadatha option D ana not a ferromagnetic material na answer. Okay. Ninth question. A steady current flows in a metallic conductor of a non-uniform cross section which of the following quantities is a constant along the conductor option a electric field option b drift velocity option c current density option d current okay 
അതായത് ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിന്റെ നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബിക്കോസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം അതായത് ഈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത്തിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അപ്പൊ അതും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഇനി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനോട് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ So, our 10th question is match the following. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലെ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സ്പർ കൂളം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ സ്പർ കൂളം ആണ് അതുപോലെ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളം ആണ് അല്ലെ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളം മീറ്റർ ആണ് കൂളം മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ കുളോം ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ഓക്കെ വൺ കുളോം ചാർജിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം The number of electrons in one coulomb of charge is എന്താണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ബോഡിയിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബോഡിയിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ആണ് അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൻ ഇൻറ്റു ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താ എന്താണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഇ എന്നാവും ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കുളോം ചാർജിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ കുളോം ബൈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്ര വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ So, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഒരു മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ഐദർ ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയണിൽ വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ലൈൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഏതാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം കുറെ സീരീസ് ഉണ്ട് അതിലെ ഏത് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലൈൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയണിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പാഷൻ സീരീസ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ സീരീസ് ഹൈഡ്രജൻ സീരീസ് ബാൽമർ സീരീസ് ഏതാണ് പാഷൻ സീരീസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയണിൽ വരുന്നത് പാഷൻ സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ബിലോങ്സ് ടു ഏതിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ ഓപ്ഷൻ ബി ലിത്തിയം ഓപ്ഷൻ സി ബെർലിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ബോറോൺ അപ്പോൾ ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം അതുപോലെ വൺ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമങ് ദ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് സീഷ്യം ഇസ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ഓക്കെ സീഷ്യം വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷെൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ്സ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഷെൽ ഇസ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് മോർ ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ദാൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ of the other alkali metals അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതുപോലെ കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ തുടർന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ചാനൽ ദ ലേണിംഗ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരാം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്